কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কোর্সের তৃতীয় লেসনে সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় কম্পিউটার নেটওয়ার্ক টোপোলজিস টোপোলজিস নিয়ে আলোচনাটা নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে খুবই ইন্টারেস্টিং এখানে অনেক এক্সপ্লোর করার মতো বিষয় থাকে এবং আমাদের পুরো লেসন জুড়ে যে টপিকগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তার প্রত্যেকটার সাথে রিলেভেন্ট যে ডায়াগ্রামগুলো থাকবে যে ফিগারগুলো থাকবে সেগুলো আমাদের সামনে থাকবে সো হোপফুলি আমাদের বিষয়গুলো বুঝতে খুবই সহজ হবে তো প্রথমে আমরা জেনে নেব নেটওয়ার্ক টোপোলজির ডেফিনেশন সম্পর্কে বাই ডেফিনেশন বলা হচ্ছে আর নেটওয়ার্ক টোপোলজি ইজ দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট উইথ হুইচ কম্পিউটার সিস্টেমস অর নেটওয়ার্ক ডিভাইসেস আর কানেক্টেড টু ইচ আদার অর্থাৎ আমাদের নেটওয়ার্কের ভেতরে যে কম্পিউটারগুলো থাকবে এবং নেটওয়ার্কের সাথে নেটওয়ার্কের কাজটাকে অ্যাচিভ করার জন্য যে ধরনের ইকুইপমেন্টস বা ডিভাইসগুলো থাকবে তারা কিভাবে একজন আর একজনের সাথে কানেক্টেড হচ্ছে সেই কানেক্ট হওয়ার প্রসেসটা বা প্রক্রিয়াটা সেটা হচ্ছে আমাদের নেটওয়ার্ক টোপোলজি তাদের যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা সেই অ্যারেঞ্জমেন্টটাই হচ্ছে নেটওয়ার্ক টোপোলজি এখানে আরও বলা হচ্ছে টোপোলজিস মে ডিফাইন বোথ ফিজিক্যাল অ্যান্ড লজিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য নেটওয়ার্ক বোথ লজিক্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল টোপোলজিস কুড বি সেম অর ডিফারেন্ট ইন আ সেম নেটওয়ার্ক এই জায়গাতে একটুখানি ডিপ লেভেলে যে আলোচনার এবং বোঝার মতো স্কোপটা আছে আমরা আমাদের প্রিভিয়াস যে লেসনটা ছিল আমাদের এক নম্বর লেসন সেই লেসনের ভেতরে কিন্তু বলা ছিল যে ফিজিক্যাল এবং লজিক্যাল এই দুটো ওয়েতে কিন্তু আমরা একটা নেটওয়ার্ককে ডিফাইন করতে পারি ফিজিক্যাল যে ডেফিনেশনটা তার ভেতরে থাকে যে ক্যাবলিং থাকতে পারে কোন ধরনের ডিভাইস বা কোন ধরনের পোর্ট ব্যবহার করা হচ্ছে সেই বিষয়গুলো ফিজিক্যাল যে ডোমেনটা আছে সেই জায়গাতে আলোচনায় আসে লজিক্যাল ডোমেনের ভেতরে মূলত থাকতে পারে যে আইপি অ্যাড্রেসের জন্য কোন ধরনের স্কিম ব্যবহার করা হচ্ছে সাবনেট অ্যাড্রেস বা ম্যাক অ্যাড্রেসের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো কিভাবে কন্ট্রোল করা হচ্ছে ডেটা ফ্লোটা কোনভাবে হবে সেই বিষয়টা তো একটা নেটওয়ার্ক টোপোলজির ভেতরে তার ফিজিক্যাল কানেকশান যেভাবে থাকবে ফর এক্সাম্পল তিনটা কম্পিউটার একসাথে কানেক্টেড আছে এখন সেটা ফিজিক্যাল কানেকশান তাদের ভেতরে লজিক্যালি হয়তো বা এমনভাবে টোপোলজিটা ডিজাইন করা থাকতে পারে যে তিনটা কম্পিউটারই একজন আরেকজনের সাথে ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারছে এখন এই অবস্থায় ফিজিক্যাল টোপোলজি যেমন লজিক্যাল টোপোলজিটাও তেমন অথবা লজিক্যাল টোপোলজিতে এমন থাকতে পারে যে যদিও ফিজিক্যালি তিনটা কম্পিউটার একজন আরেকজনের সাথে কানেক্টেড বাট তিনটা কম্পিউটারই ডেটা ট্রান্সমিশনে পার্টিসিপেট করছে না হয়তো বা দুটো কম্পিউটার ডেটা ট্রান্সমিট করছে অন্য একটা কম্পিউটার সাইলেন্ট অবস্থাতে আছে তার মানে সে জায়গায় ফিজিক্যাল কানেকশান থাকলেও সেখানে কিন্তু কোনো লজিক্যাল কানেকশান নেই ইন দ্যাট কেস যেটা হচ্ছে যে একই নেটওয়ার্কের ভেতরে কিন্তু ডিফারেন্ট টোপোলজি থাকছে একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল কনটেক্সটে একটা হচ্ছে লজিক্যাল কনটেক্সটে সো আমরা সহজভাবে র্যাপ আপ করতে পারি যে একটা নেটওয়ার্কের ভেতরে একই ধরনের ফিজিক্যাল এবং লজিক্যাল টোপোলজি এক্সিস্ট করতে পারে আবার একই নেটওয়ার্কের ভেতরে ডিফারেন্ট টাইপের ফিজিক্যাল এবং লজিক্যাল টোপোলজি কিন্তু এক্সিস্ট করতে পারে আমরা তারপরে একটু দেখব যে কতভাবে নেটওয়ার্ক টোপোলজিকে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি নেটওয়ার্ক টোপোলজির ভেতরে ফার্স্ট যে ক্লাসিফিকেশানটা আছে সেখানে আমরা বলছি পয়েন্ট টু পয়েন্ট টোপোলজি সম্পর্কে তারপরে আছে বাস টোপোলজি স্টার টোপোলজি রিং টোপোলজি মেশ টোপোলজি ট্রি টোপোলজি ডেইজি চেন টোপোলজি এবং আমরা লাস্টে আলোচনা করব হাইব্রিড টোপোলজি নিয়ে সো আমাদের আলোচনার মতো বেশ অনেকগুলো পয়েন্ট আছে আমরা প্রত্যেকটা পয়েন্ট নিয়ে কথা বলবো তাদের যে মেজর বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো আমরা দেখব তাদের সিম্বলিক ডায়াগ্রামগুলো আমরা দেখব আমাদের এক্সপ্লোরেশনটা শুরু হবে পয়েন্ট টু পয়েন্ট টোপোলজি দিয়ে সো পয়েন্ট টু পয়েন্ট টোপোলজির ভেতরে বলা হচ্ছে পয়েন্ট টু পয়েন্ট নেটওয়ার্কস কন্টেন্ট এক্স্যাক্টলি টু হোস্ট সাচ এস কম্পিউটার সুইচেস রাউটার অর সার্ভার্স কানেক্টেড ব্যাক টু ব্যাক ইউজিং আ সিঙ্গেল পিস অফ ক্যাবল ওপেন দ্য রিসিভিং এন্ড অফ ওয়ান হোস্ট ইজ কানেক্টেড টু দ্য সেন্ডিং এন্ড অফ দ্য আদার অ্যান্ড ভাইস ভার্সা টোটাল যে কথাটুকু আছে এই কথাটুকুকে যদি আমরা সংক্ষেপে এখন বোঝার চেষ্টা করি পয়েন্ট টু পয়েন্ট টোপোলজির বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেখানে দুটো হোস্ট থাকবে সো আমরা যদি আমাদের ডায়াগ্রামের দিকে তাকে এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা কম্পিউটার এবং আরেকটা কম্পিউটার এই দুটো কম্পিউটারই কিন্তু এই নেটওয়ার্কের দুটো হোস্ট সো তারা কানেক্টেড আছে পয়েন্ট টু পয়েন্ট টোপোলজির প্রথম কন্ডিশন এটা যে দুটো হোস্ট থাকতে হবে এবং তারা কানেক্টেড হচ্ছে কি কিসের মাধ্যমে সিঙ্গেল পিস অফ ক্যাবল এই যে একটা তারের মাধ্যমে তারা কিন্তু কানেক্টেড হচ্ছে তারপরে বলা হচ্ছে দ্য রিসিভিং এন্ড অফ ওয়ান হোস্ট ইজ কানেক্টেড টু দ্য সেন্ডিং এন্ড অফ দ্য আদার অ্যান্ড ভাইস ভার্সা তার মানে আমরা যদি এই কম্পিউটারটার কথা চিন্তা করি সে একটা এন্ড দিয়ে ডেটাটাকে সেন্ড করবে বা ট্রান্সমিট করবে সো এই ডেটাটা যখন সেন্ড হয়ে যাচ্ছে সার্টেনলি কেন সেন্ড হচ্ছে যাতে করে আমাদের এই দ্বিতীয় কম্পিউটার যে সে ডেটা
আমাদের প্রথম কম্পিউটারের রিসিভিং এন্ডের সাথে সেই কথাটাই বলা হচ্ছে যে মানে দুটো এন্ডের সাথেই কিন্তু আমাদের এই পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশানটা থাকবে তাহলে যেটা হবে যে আমরা বাই ডিরেকশনাল ডেটা ফ্লোটাকে পাব বাই ডিরেকশনাল ডেটা ফ্লোটাকে যে পাচ্ছি সেটা কীভাবে আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি আমরা যদি এই অ্যারোটার দিকে তাকাই তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুই দিকেই অ্যারো আছে দুই দিকে অ্যারো মানে ডেটাটা দুই দিকে ট্রাভেল করতে পারবে এখান থেকে ডেটা সেন্ডও করা সম্ভব এখানে ডেটা রিসিভও করা সম্ভব এবং সেটা দ্বিতীয় কম্পিউটারের জন্য সে ডেটা রিসিভও করতে পারবে আবার ডেটা চাইলে সেন্ডও করতে পারবে তারপরে বলা হচ্ছে ইফ দ্য হোস্টস আর কানেক্টেড পয়েন্ট টু পয়েন্ট লজিক্যালি দে মে হ্যাভ মাল্টিপল ইন্টারমিডিয়েট ডিভাইসেস বাট দ্য এন্ড হোস্টস আর আনওয়ার অফ আন্ডারলাইং নেটওয়ার্ক অ্যান্ড সি ইচ আদার অ্যাজ ইফ দে আর কানেক্টেড ডিরেক্টলি অর্থাৎ আমরা এমন অনেক সময় হতে পারে যে এই পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশনের ক্ষেত্রে দুটো কম্পিউটার অনেক দূরে অবস্থান করছে সো সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে কানেক্ট করার জন্য মাঝখানে হয়তো বারো ইন্টারমিডিয়েট ডিভাইস থাকতে পারে সো সেই ধরনের ইন্টারমিডিয়েট ডিভাইস কী কী হতে পারে সেখানে হয়তো বা রাউটার থাকতে পারে রিপিটার থাকতে পারে হাফ থাকতে পারে বহু কিছু থাকতে পারে সো এই মাঝখানে ইন্টারমিডিয়েট ডিভাইস যাই থাকুক না কেন আমাদের এই দুটো কম্পিউটার পার্সিভ করবে যে সে শুধুমাত্র কানেক্টেড আছে ওর সাথে এবং আমাদের দ্বিতীয় কম্পিউটার সে পার্সিভ করবে সে শুধুমাত্র কানেক্টেড আছে আমাদের প্রথম কম্পিউটারের সাথে মাঝখানের যে ইন্টারমিডিয়েট ডিভাইসগুলো থাকবে তাদের ব্যাপারে আদতে এই কম্পিউটার দুটো বা এই হোস্ট দুটো কিন্তু অ্যাওয়ার থাকবে না সেই কথাটাই বলা হচ্ছে এবং এটা কাজ করছে শুধুমাত্র আমাদের পয়েন্ট টু পয়েন্টের কনটেক্সটে যখন আমরা আলোচনা করছি তখন এরপরে আমাদের আলোচনা আসবে বাস্টপোলজি বাস্টপোলজির একটা সিম্বলিক ডায়াগ্রাম আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি মেন আলোচনায় যাওয়ার আগে এই ডায়াগ্রামটাকে অ্যানালাইজ করি এই ডায়াগ্রামের ভেতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা লম্বা লাইন আছে দ্যাট মিন্স একটা চ্যানেল কমন চ্যানেল এই চ্যানেলটার সাথে কিন্তু আমাদের বাকি প্রত্যেকটা কম্পিউটার কানেক্টেড এবং এই যে কমন চ্যানেলটা আছে তার দুটো পাশে দুটো ডট আছে এই ডটগুলো মূলত রিপ্রেজেন্ট করছে একটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ ডিভাইস যাকে বলা হচ্ছে টার্মিনেটর এবং ডেটা ফ্লোর যে ডিরেকশানটা আছে সেটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে ডেটা সব দিকে ট্রান্সমিট করতে পারবে ডেটা চাইলে ডান দিকেও যেতে পারবে বাম দিকেও যেতে পারবে তার মানে উভমুখী ডেটার যে চলাচলটা সেটা কিন্তু এই ধরনের টপোলজির ভেতরে সম্ভব তো এখন আমরা একটুখানি দেখবো যে তার সম্পর্কে নোট কি কি বলা আছে নাম্বার ওয়ান বলা হচ্ছে ইনকেস অফ বাস টপোলজি অল ডিভাইসেস শেয়ার সিঙ্গেল কমিউনিকেশন লাইন অর কেবল বাস টপোলজির ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকটা ডিভাইস একটা কমন লাইনকে ব্যবহার করবে যেটা কিনা আমরা আমাদের ডায়াগ্রামের ভেতরে দেখতে পাচ্ছি একটা লাইনে কিন্তু প্রত্যেকটা কম্পিউটার বা প্রত্যেকটা হোস্ট বা প্রত্যেকটা ডিভাইস কিন্তু ব্যবহার করছে তারা সবাই একটা কমন লাইনের সাথে কানেক্টেড দ্বিতীয় পয়েন্টে বলা হচ্ছে বাস টপোলজি মে হ্যাভ প্রবলেম ওয়াইল মাল্টিপল হোস্ট সেন্ডিং ডেটা অ্যাট দ্য সেম টাইম অর্থাৎ আমাদের এখানে অনেকগুলো কম্পিউটার কানেক্টেড আছে এখন যদি মাল্টিপল কম্পিউটার বা ডিভাইস একই সময় ডেটা ট্রান্সমিট করতে চায় তাহলে বাস্টপোলজিতে এক ধরনের প্রবলেম হতে পারে এই ধরনের প্রবলেমগুলোর ভেতরে আমরা যদি মোস্ট কমন টাইপ অফ প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে ডেটা কলুশন হতে পারে হয়তো বা আমাদের এই যে কম্পিউটারটা আছে সে হয়তো বা চাচ্ছে যে আমাদের এই কম্পিউটারের কাছে একটা ডেটা ট্রান্সমিট করার জন্য আবার এই কম্পিউটার একই সময় চাচ্ছে যে ওই যে প্রিভিয়াস কম্পিউটার যেটা কিনা এই কম্পিউটার তার কাছে ডেটা ট্রান্সমিট করার জন্য সো দুইজন যদি একই সময়ে ডেটাটা ট্রান্সমিশন শুরু করে তাহলে কি হবে ডেটাটা তার যে রিসিভার আছে রিসিভারের কাছে পৌঁছানোর আগে কিন্তু এই দুই দিকের যে বাই ডিরেকশনাল ডেটা তারা কিন্তু ওই মাঝের জায়গাটাতে কোলাইট করতে পারে এবং যখনই ডেটা কলুশন হচ্ছে তখন কিন্তু আমাদের সেই ডেটাটা রিসিভ করার যে পসিবিলিটি আছে বা তাকে ইন্ট্যাক্ট অবস্থাতে পাওয়ার তাকে ইন্টারপ্রিট করার যে চান্সেসগুলো আছে সে চান্সগুলো কিন্তু কমতে থাকে তৃতীয় পয়েন্টে বলা হচ্ছে দেয়ার ফোর বাস্টপোলজি ইদার ইউজেস সিএসএম এ সিডি টেকনোলজি টু রিকগনাইজ রিকগনাইজেস অন হোস্ট অ্যাজ বাস মাস্টার টু সলভ দ্য ইস্যু সো ডেটা কলুশন বা এ ধরনের যে প্রবলেমগুলো আছে এই প্রবলেমগুলোকে সলভ করার জন্য বাস্টপোলজিতে আমরা ব্যবহার করি এক ধরনের যে টেকনিক আছে বা টেকনোলজি আছে সিএসএম এস সিডি যার ফুল মিনিংটা হচ্ছে ক্যারিয়ার সেন্স মাল্টিপল অ্যাক্সেস উইথ কলুশন ডিটেকশান এটা এক ধরনের টেকনোলজি যে এই টেকনোলজির মাধ্যমে আমরা চাইলে আমাদের নেটওয়ার্কের এই যে ডেটা ফ্লোটা আছে ডেটা ফ্লোর ভেতরে যাতে ডেটা লস না হয় সেই বিষয়টাকে এনশিওর করতে পারি আমরা সিএসএম এস সিডি নিয়ে আরও আলোচনা করব আমাদের আজকের আলোচনাতে শুধুমাত্র এটুকু জানা দরকার যে বাস টপোলজিতে আমরা সিএসএম এস সিডি টেকনোলজি ব্যবহার করে ডেটার যে লস হওয়ার এবং বা ডেটা কলুশনের যে পসিবিলিটিসগুলো আছে সেগুলোকে এলিমিনেট করতে পারি অথবা বাস টপোলজির ভেতরে আরও
ফর এক্সাম্পল আমাদের এই কম্পিউটারটা সো সে যখন বাস মাস্টার হিসেবে আছে তখন এই পুরো বাসের কন্ট্রোল তার কাছে থাকবে সে তার সুবিধা মতো ডেটা ট্রান্সমিট করার পরে হয়তো বা টোটাল বাসের যে কন্ট্রোলটা আছে সেটা ট্রান্সমিট করে দিচ্ছে আমাদের এই কম্পিউটারটার উপরে তখন এ হয়ে যাচ্ছে বাস মাস্টার এবং সে অ্যাজ আ মাস্টার পুরো বাসের উপরে বা পুরো নেটওয়ার্কের উপরে কিন্তু রিকোয়ার্ড ডেটাকে বা ডেটা ট্রান্সমিশনকে কমপ্লিট করতে পারে তার কাজ হয়ে গেলে সে আবার কন্ট্রোলটাকে পাস করে দিচ্ছে অন্য একটা কম্পিউটারের উপরে বা ডিভাইসের উপরে সো এইভাবে করে আমরা যদি পুরো নেটওয়ার্কের ভেতরে এক একটা কম্পিউটারকে এক একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাস মাস্টার করি তাহলেও কিন্তু আমরা ডেটা কলিউশনের যে সম্ভাবনাটা আছে বা ডেটা লস হওয়ার যে চান্সেসগুলো আছে সেগুলোকে অনেক ক্ষেত্রেই এলিমিনেট করতে পারি আমাদের পরবর্তী পয়েন্টে বলা হচ্ছে ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য সিম্পল ফর্মস অফ নেটওয়ার্কিং হোয়ার আ ফেলিওর অফ আ ডিভাইস ডাজ নট এফেক্ট দ্য other devices but failure of the shared communication line can make all other devices stop functioning ei point ta khub important ekhane bola hocche je amader bus topology ta emon ekta topology je jagay kono ekta nirdishto computer for example amader ei computer ta jodi tar kaj kora bondho hoye jay tahole seta kintu affect korbe na kaderke does not affect the other devices orthat network er bhetore je aro charta computer ache ekta computer nosto hoye gele baki charta computer er kajer khetre kono somoshya hobe na era char jon kintu tader moto kore data ke transmit korte parbe networking er kaj gulo korte parbe but jodi amader ei shared line ta ba common channel ta nosto hoye jay shei khetre kintu baki je networking task gulo ache ba kono dhoroner networking task ki shei shomoy kintu hobe na je karone bola hocche other devices will stop functioning onno device gulo network er bhetore participate kora bondho kore dibe tader kaj gulo kintu hampered hobe er pore bus topology somporke aro kichu information ache je age amra muloto terminator niye kotha bolbo terminator ta keno byabohar korchi amra both ends of the shared channel have line terminator as soon as data reaches the extremend the terminator removes the data from the line সো আমাদের এই টার্মিনেটার বলে যে হার্ডওয়্যারগুলো আছে এই হার্ডওয়্যারগুলো কী করে যে যখন ডেটা ট্রান্সমিট হতে হতে একদম এক্সট্রিম এন্ড পর্যন্ত চলে আসবে একটা লাইনের শেষ পর্যন্ত চলে আসবে তখন টার্মিনেটার ওই ডেটাটাকে রিসিভ করে ডেটাটাকে ভ্যানিশ করে ফেলবে যাতে করে ওই ডেটাটা ফ্রিলি আবার নেটওয়ার্কের ভেতরে চলাফেরা করতে না থাকে কারণ যদি সে তাকে টার্মিনেট করে ফেলা না হয় তাকে যদি চ্যানেলের থেকে সরাই নেওয়া না হয় তাহলে কিন্তু সে আমাদের অন্য যে ডেটাগুলো পরবর্তীতে কমিউনিকেট করবে তাদের ভেতরে কিন্তু তাদের ডেটা ফ্লোর ভেতরে এক ধরনের প্রবলেম তৈরি করার সম্ভাবনা রাখে তো বাস টপোলজিতে আমরা টার্মিনেটর যে হার্ডওয়্যার আছে সেই হার্ডওয়্যারটা ব্যবহার করে প্রয়োজনে আমাদের যে আনওয়ান্টেড ডেটাগুলো যারা একদম চ্যানেলের এক্সট্রিম এন্ডে চলে যাবে তাদেরকে আমরা চ্যানেল থেকে রিমুভ করে ফেলতে পারবো এর পরবর্তীতে আমাদের আলোচনা আসবে স্টার টোপোলজি স্টার টোপোলজিতে বলা হচ্ছে অল হোস্টস ইন স্টার টোপোলজি আর কানেক্টেড টু আ সেন্ট্রাল ডিভাইস নোন অ্যাজ হাব অর সুইচ ইউজিং আ পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশান দ্যাট ইজ দেয়ার এক্সিস্ট আ পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশান বিটুইন হোস্টস অ্যান্ড হাব অর সুইচ স্টার টোপোলজিতে প্রথম কথাই হচ্ছে আমাদের যতগুলো ডিভাইস থাকবে যতগুলো হোস্ট থাকবে তারা সবাই একটা কেন্দ্রীয় ডিভাইসের সাথে কানেক্টেড থাকবে এই যে কেন্দ্রীয় ডিভাইসটা আছে তার সাথে আমাদের যে হোস্টগুলো আছে তাদের কানেকশানটা কেমন হবে পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশান হবে আমরা একদম শুরুর আলোচনাতে যে টাইপটা নিয়ে কথা বলছিলাম টোপোলজি সেখানে আমরা আলোচনা করছিলাম পয়েন্ট টু পয়েন্ট টোপোলজি নিয়ে যেখানে দুটো হোস্ট একজন আরেকজনের সাথে কানেক্টেড হচ্ছে সো আমরা যদি পুরো এই স্টার টোপোলজিটাকে অ্যাজ এ হোল না দেখে শুধুমাত্র এই কম্পিউটার এবং আমাদের যে ইন্টারমিডিয়েট ডিভাইস আছে তাদের দুজনকে দেখি শুধুমাত্র এই কানেকশানটা কিন্তু একটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশান বাট অ্যাজ এ হোল যখন আমরা পুরোটাকে দেখছি সেটা হয়ে যাচ্ছে একটা স্টার টোপোলজি কেন কারণ মাল্টিপল হোস্ট তারা একটা সেন্ট্রাল ডিভাইসের সাথে কানেক্টেড হোস্টের সাথে শুধু যে সেন্ট্রাল ডিভাইস তার একক সম্পর্কটা সেটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট টোপোলজির ভেতরে বাট যদি আমরা টোটাল সেন্ট্রাল ডিভাইসদের কনটেক্স থেকে তার কানেক্ট এন্ডনেস থেকে যদি চিন্তা করি তাহলে কিন্তু সে মাল্টিপল ডিভাইস বা হোস্টের সাথে কানেক্টেড এবং যখনই এই ধরনের একটা টোপোলজি তৈরি হচ্ছে তখন আমরা সেটাকে বলছি স্টার টোপোলজি সহজ ভাষায় স্টার টোপোলজিতে মাল্টিপল হোস্ট একটা সেন্ট্রাল ডিভাইসের সাথে কানেক্টেড থাকবে এবং হোস্টের সাথে সেন্ট্রাল ডিভাইসের কানেকশান প্যাটার্নটা হবে পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশান এখানে সেন্ট্রাল ডিভাইস হিসাবে আমরা প্রয়োজনে হাফ ব্যবহার করতে পারি সুইচও ব্যবহার করতে পারি স্টার টোপোলজি সম্পর্কে আরও কিছু কথা আছে অ্যাজ ইন বাস টোপোলজি হাব অ্যাক্টস অ্যাজ সিঙ্গেল পয়েন্ট অফ ফেলিওর ইফ হাব ফেলস কানেকটিভিটি অফ অল হোস্টস টু অল আদার হোস্টস ফেলস এভরি কমিউনিকেশন বিটুইন হোস্টস টেক প্লেস থ্রু অনলি দ্য হাব এখানে যে কথাটা বলা আছে এখানে আমাদের যে বাস টোপোলজি তার সাথে একটু সামঞ্জস্যতা তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে বাস টোপোলজিতে যদি আমরা দেখি যে সেখানে 
दुई भावे घटना घटते पर जो एक कम्पिटार नष्ट हो गो बाकी जो कम्पिटारगलो नेटवर्क भेतर आज है ता क्यों क्ज करते बाट जदि कमन चैनल नष्ट हो जो क्योंकि और नेटवर्क कोज करा जा सो बस्टोपोलजिर साथ संजोग से आखने जमन कमन चैनल नष्ट हो गए नेटवर्क और अन्न को क्या है ना स्टार्टअपोलजिर क्षेत्र जदि सेंट्रल डिवाइस क्षतिग्रस्त है तो हमें क्योंकि नेटवर्क बाकी जो टास्कगुलो आई टास्कगुलो कमप्लीट होते पर कथाटा बला हे इव हाफ फेल्स कानेक्टिविटी टू अल अदार होस्ट टू अल अदार होस्ट फेल्स सो एक होस्ट और एक जो होस्टर सा कम्युनिकेट करते पर जो हमारे इंटरमिडिएट डिवाइस फेल कर जा और प्रति होस्ट जो एक जन आकजुन साथ कम्युनिकेट करते जा फर एक्साम्पल कम्पिटार तर एकदम पासे अवस्थान कर कम्पिटार बाट एखान जो ओके को डाटा ट्रांसमिट करते चाहिए क्योंकि डिडेक्ट को लाइन पाचेना सो स्टार्टअपोलजिर माध्यम से जो डाटा ट्रांसमिट करते चाहिए तक ताकि क्यों करते हैं डाटा प्रथम इंटरमिडिएट डिवाइसर का पास करते हैं और तपर इंटरमिडिएट डिवाइस से डाटा के कम्पिटार का पास कर दैट मीस होस्टरा को डेक्ट कानेक्शन करते पर डाटा कानेक्शन भेतरे प्रति केजे अवश्य जो डाटागुलो आज है जो डाटा स्ट्रीम आंटारमिडिएट डिवाइस भाया हुए क्योंकि तरह सामने एगुते हैं एखे और एक कथा बला आज है स्टार्टअपोलजी इज नट एक्सपेन्सिव एज टू कानेक्ट वन मोर होस्ट ऑनलि वन कैबल इज रिक्वयार्ड एंड कन्फिगारेशन इज सीम्पल हमारे स्टार्टअपोलजी हमें जो चाहिए हमें देखते पासी जो टोटाल आज है छा कम्पिटार एक दुई तीन चार पाँच छय जी चाहिए एखे एक् सत नम्बर जो एक कम्पिटार जो थे से एड करब से क्षेत्र में क्योंकि हमें खूब बेसि झमेला पोहते हैं ना नर्माल और एक कैबल जो कानेक्ट कर दी कम्पिटार साथ इंटरमिडिएट डिवाइसर सपर जो कन्फिगार कर दी क्योंकि और एक कम्पिटार खूब सहजे स्टार्टअपोलजी से संयुक्त हुए क्या करते ये कन्फिगारेशन मेथड स्टार्टअपोलजिर से क्यों बे सहज हम परवर्ती आलोचन थकबे रिंग टपोलजी रिंग टपोलजिर डायग्राम ए रखम और तर शेप देखे क्योंकि बुझते पर एक सार्कुलार पैटार्न भेतरे आज है और सार्कुलार पैटार्नर साथ सामंजस्य रेखे क्योंकि टपोलजिटार नामकरण रिंग टपोलजी रिंग टपोलजी सम्पर् प्रथम इन रिंग टपोलजी इच होस्ट मेशिन कानेक्ट टू एक्जैक्टलि टू अदार मेशिन क्रिएटिंग अ सार्कुलार नेटवर्क स्ट्राक्चार तर मैंने एक कम्पिटार बाकी दोटो कम्पिटार साथ कानेक्टेड होते एक मेशिन अन्न दोटो मेशन साथ कानेक्टेड होते एखे हमें चार्ट डिवाइस के देखते पासी एक ख्याल कर लेकिन बुझते पर चार्ट डिवाइस प्रत्येकटाई जस्ट दोटो कानेक्शन भेतर आज है दर कमो नहीं बेसिओ नहीं कम्पिटार्ट तरह हे एक नम्बर कानेक्शन एट हे दुई नम्बर ये कम्पिटार जो एट हे एक नम्बर कानेक्शन एट हे दुई नम्बर कानेक्शन सो प्रत्येक केज क्या कम्पिटार क्यों करो डिवाइसर साथ कानेक्ट करते जखनी दोटो डिवाइसर साथ कानेक्ट करते आल्टिमेटली रेजल्ट हे एरक एक सार्कुलार टाइप एक वृत्तर टाइप से ही कारण टपोलजिटा के क्योंकि रिंग टपोलजी हिसाब से आईडेंटिफाई कर On host tries to communicate or send message to a host which is not adjacent to it. The data travels through all intermediate hosts. Or that, jodi amader e computer ta she chai jama der ekhane je computer ta ase tar shathe communicate korbe e computer theke ekhane data transmit korbe ta hole kihabe data ta prothome jehetu ta der bhetore shara shori kono songjog nei data ta prothome travel korbe. तर नेबरिंग को होस्टर भेतरे से होस्ट तरह डेटा के ट्रांसमिट कर जो रिसिविंग आल्टिमेट जो रिसिवर आ डेस्टिनेशन एंड जे आई डेटा परवर्ती रिसिव कर बला हे टू कानेक्ट वन मोर होस्ट इन द एक्सिस्टिंग स्ट्राक्चार द एडमिनिस्ट्रेटर मे नीड ऑनलि वन मोर एक्सट्रा कैबल सो हमें जो चाहिए रिंग टपोलजिर भेतरे नतून आ एक सिसटेम कम्पिटार संयुक्त करब से क्षेत्र में जस्ट कि करते हैं एक्सट्रा कैबल जो एकोमोडेट करते क्यों से क्षेत्र में प्रयोजन और एक डिवाइस आदमी नेटवर्क टपोलजिर साथ रिंग टपोलजिर साथ संयुक्त कर दीते पर ओके रिंग टपोलजी सम्पर्क और कथा बला हे फेलिवर अफ एनी होस्ट रेजल्ट इन फेलिवर अब द होल रिंग दस एवरी कानेक्शन इन द रिंग इज अ पॉइंट अफ फेलिवर There are methods which employ one more backup ring. Or that, our ring topology is better. Just to our data transmit, which is protected hoster method, protected machine is better data travel. So, if we have one device that is not there, if we have one device that is not there, the rest is all good. If we have one circular pattern, the pattern is just break. So, that's why we have total network data transmission. Data transmission is better. 
আমাদের যদি কোনো ডিভাইস নষ্ট হয় সেই ক্ষেত্রেও এই ঝামেলা আবার যদি আমাদের এই যে কানেকশনগুলো আছে এর ভেতর থেকে যদি একটা কানেকশন নষ্ট হয় বা লুজ করে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের রিং টপোলজির পুরো যে নেটওয়ার্কের অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে সেই অ্যাক্টিভিটিসগুলো হ্যাম্পার্ড হবে নিচের লাইনটাতে বলা হলো যে অনেক সময় আমাদের এই যে ডেটা লাইনগুলো আছে এই লাইনগুলোর ফেলিয়ারটাকে এড়ানোর জন্য অনেক অনেক সময় একটা ব্যাক আপ চ্যানেল ব্যবহার করা হয় সেটা হয়তো বা মাঝখানের এই যে জায়গাটা আছে এখানে আরও একটা কানেকশান থাকতে পারে ওকে আমাদের পরবর্তী আলোচনাতে আসবে মেশ টপোলজি মেশ টপোলজি সম্পর্কে বলা হচ্ছে ইন দিস টাইপ অফ টপোলজি আ হোস্ট ইজ কানেক্টেড টু ওয়ান অর মাল্টিপল হোস্ট দিস টপোলজি হ্যাজ হোস্ট ইন পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশন উইথ এভরি আদার হোস্ট অর মে অলসো হ্যাভ হোস্ট হুইচ আর ইন পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশন উইথ ফিউ হোস্ট অনলি টোটাল যে কথাটা আছে কথাটাকে যদি আমরা সহজভাবে বোঝার চেষ্টা করি আমাদের মেশ টপোলজির ভেতরে যতগুলো মেশিন থাকবে যতগুলো ডিভাইস থাকবে যতগুলো হোস্ট থাকবে যে ভাষাতেই বলি না কেন তারা সবাই একজন আর একজনের সাথে কানেক্টেড থাকবে অথবা সবাই সবার সাথে কানেক্টেড না হয়ে অল্প কয়েকজনের সাথেও কানেক্টেড থাকতে পারে সো আমরা আমাদের এখানে যে ডায়াগ্রামটা দেখতে পাচ্ছি এখানে পাঁচটা কম্পিউটার পাঁচটা কম্পিউটার সবাই সবার সাথে ডিরেক্ট কানেকশানের ভেতরে আছে ডিরেক্ট কানেকশান মানে এই যে পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশানটাকে কিন্তু রেফার করা হচ্ছে সো আমরা যদি এই দুটো কম্পিউটারের কথা চিন্তা করি তারা পয়েন্ট টু পয়েন্ট আবার যদি এই দুটো কম্পিউটারের কথা চিন্তা করি তারা পয়েন্ট টু পয়েন্ট আবার এই দুটোর কথা চিন্তা করলে এই চ্যানেলের থ্রুতে তারা পয়েন্ট টু পয়েন্ট আবার এই চ্যানেলের কথা চিন্তা করলে তারা দুজন কিন্তু পয়েন্ট টু পয়েন্টের ভেতরে আছে সেম একইভাবে এই এই কম্পিউটারটাও সে কিন্তু আমাদের এই চ্যানেলের থ্রুতে এই কম্পিউটারের সাথে পয়েন্ট টু পয়েন্ট এটার থ্রুতে আমাদের এই কম্পিউটারের সাথে পয়েন্ট টু পয়েন্ট এবং লাস্টলি আমাদের এই চ্যানেলটার থ্রুতে এই কম্পিউটারের সাথে পয়েন্ট টু পয়েন্ট এইভাবে করে প্রত্যেকটা কম্পিউটার প্রত্যেকটা কম্পিউটারের সাথে কানেক্টেড অবস্থাতে আছে সো যখনই এই ধরনের কানেকশান তৈরি হচ্ছে তখন যে টোপোলজিটা আলটিমেটলি ফর্ম করে সেটাকে আমরা মেশ টোপোলজি বলি এখানে আরেকটা ঘটনা যেটা ঘটতে পারে যে সবার সাথে সবার ডিরেক্ট কানেকশান না থেকে কিছু জায়গাতে হয়তো বা কানেকশানটা মিসও থাকতে পারে যেমন আমাদের এই দুটো কম্পিউটার এই চ্যানেলের মাধ্যমে কানেক্ট হচ্ছে হয়তো বা এই চ্যানেলটা নাও থাকতে পারে তারপরে হয়তো বা এই কম্পিউটারটা এই দুটো কম্পিউটার এই চ্যানেলের মাধ্যমে কমিউনিকেট করছে এই চ্যানেলটা নাও থাকতে পারে আর বাকি সবগুলো চ্যানেল হয়তো বা থাকতে পারে সো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ওই যে টোপোলজিটা পাবো তাকেও কিন্তু আমরা মেশ টোপোলজি বলবো তার মানে মেশ টোপোলজিকে আমরা কিন্তু ক্লাসিফাই করতে পারি আমরা দুটোভাবে মেশ টোপোলজিকে ক্লাসিফাই করি একটা হচ্ছে ফুল মেশ আর একটা হচ্ছে পার্শিয়ালি মেশ সো ফুল মেশ টোপোলজির ভেতরে যেটা বলা হচ্ছে অল হোস্ট হ্যাভ আ পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশান উইথ এভরি আদার হোস্ট ইন দ্য নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্কের বাকি সবার সাথে একদম সরাসরি সংযোগ থাকবে আর পার্শিয়ালি মেশ টোপোলজির ভেতরে কি বলা হচ্ছে নট অল হোস্ট হ্যাভ পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশান টু এভরি আদার হোস্ট সবার সাথে সবার একদম সরাসরি সংযোগটা থাকবে না কিছু কিছু জায়গাতে তারা হয়তো বা র্যান্ডম প্যাটার্নে কানেক্টেড হতে পারে আর যে জায়গাতে আমাদের হাই রিলায়বিলিটি প্রোভাইড করা দরকার সে জায়গাতে হোস্টগুলো ডিরেক্ট পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশানের ভেতরে থাকবে এখানে ফুল মেশ টোপোলজির দিকে যদি আমরা তাকাই এখানে একটা চমৎকার ইনফরমেশন আছে দাস ফর এভরি নিউ হোস্ট n within bracket n minus 1 divided by 2 connection are required it provides the most reliable network structure among all network topologies so ei je ekhane bola hocche n into n minus 1 divided by 2 ei tar madhye ei amra adote ki find out korte pari amra muloto find out korte pari je jodi ekta full mesh topology amra toiri kori tahole jodi amader network er bhitore 5 ta computer thake tahole shekhane koto gulo connection thakbe যদি আমরা উদাহরণ হিসাবে সেটা বোঝার চেষ্টা করি বা এটা আমরা যে কোনো সংখ্যক নোডের জন্য এই হিসাবটা করতে পারি আমি উদাহরণ হিসাবে এখানে যদি ধরে নিই যে আমাদের পাঁচটা কম্পিউটার সো কম্পিউটারের সংখ্যাটাই হচ্ছে এন এন মানে হচ্ছে নাম্বার অফ নোড সো এন এনের ভ্যালু এখানে ফাইভ এখানে পাচ্ছি ফাইভ মাইনাস ওয়ান তার মানে ফোর ডিভাইডেড বাই টু সো ফাইভ ইন্টু ফোর টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই টু তার মানে টেন সো যদি আমাদের একটা ফুল মেশ টোপোলজি আমরা তৈরি করতে চাই যে জায়গায় পাঁচটা কম্পিউটার থাকবে পাঁচটা কম্পিউটারের ফুল মেশ কানেকশানের জন্য আমাদের কিন্তু টোটাল দশটা কানেকশান দরকার হবে এই ইনফরমেশনটা আমরা তো এখানে ক্যালকুলেট করে এখন বের করলাম যে আচ্ছা দশটা কানেকশান লাগবে আমরা একটু ক্রস চেক করে আসি আমাদের প্রিভিয়াস স্লাইডের ভেতরে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের পাঁচটা কম্পিউটার আছে একসাথে একজন একজনের সাথে কানেক্টেড এবং ফুল মেশ স্ট্রাকচারের ভেতরে সো আমরা এখন কাউন্ট করবো যে আদতে এখানে দশটা কানেকশান আছে কিনা এ হচ্ছে আমাদের এক নম্বর কানেকশান দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ টোটাল দশটা কানেকশান আছে যেমনটা আমাদের সূত্রের ভেতরে বলা হচ্ছিল এন ইন
খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইনফরমেশন এর পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব ট্রি টপোলজি নিয়ে ট্রি টপোলজি খুবই ইম্পর্টেন্ট অলসো নোন অ্যাজ হায়ার টপোলজি দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন ফর্ম অফ নেটওয়ার্ক টপোলজি ইন ইউজ প্রেজেন্টলি অর্থাৎ আমাদের যতগুলো টপোলজি আছে তার ভেতরে সব থেকে কমনলি যে টপোলজিটা ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে ট্রি টপোলজি এবং এই টপোলজিটা প্রেজেন্টলি ব্যবহার করা হয় খুব বেশি পরিমাণে আমরা একটু দেখি আর কি কী ইনফরমেশন আছে দিস টপোলজি ডিভাইডস দ্য নেটওয়ার্ক ইন্টু মাল্টিপল লেভেলস অর লেয়ার্স অফ নেটওয়ার্ক মেনলি ইন ল্যান্স আ নেটওয়ার্ক ইজ বাইফারকেটেড ইন্টু থ্রি টাইপস অফ নেটওয়ার্ক ডিভাইসেস অর্থাৎ ট্রি টপোলজির ভেতরে আমরা যদি ল্যানের কনটেক্সটে চিন্তা করি তাহলে সে কিন্তু কি করছে যে আমাদের একটা নেটওয়ার্ককে সে মাল্টিপল লেয়ারে ভাগ করে ফেলে এবং বিশেষত ল্যানের ক্ষেত্রে সে একটা নেটওয়ার্ককে তিনটা ভাগে ভাগ করে ফেলছে সেই তিনটা ভাগ কিন্তু আমরা অলরেডি আমাদের ডায়াগ্রামেও দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে কোর লেয়ার একটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন লেয়ার এবং আর একটা হচ্ছে এক্সেস লেয়ার এই তিনটা লেয়ার সম্পর্কে আমরা এখনই জানবো আমাদের দ্য লোয়ার মোস্ট ইজ এক্সেস লেয়ার হোয়ার কম্পিউটার্স আর অ্যাটাচড সো আমরা একদম নিচের যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি এই লেয়ারটা হচ্ছে সবার নিচে লোয়ার মোস্ট এর থেকে নিচে আর কোনো লেয়ার নেই এবং এই লেয়ারটাকে বলা হচ্ছে এক্সেস লেয়ার কেন এক্সেস লেয়ার বলা হয় কারণ এইখান থেকে মূলত আমাদের ইউজাররা নেটওয়ার্কে এক্সেস নিতে পারে যদি আমাদের এই এক্সেস লেয়ারটা না থাকতো তাহলে কিন্তু আমাদের ইউজার যারা আছে তারা কানেক্টেড হতে পারতো না কারণ এই এক্সেস লেয়ারের ভেতরে কিন্তু আমরা কম্পিউটারগুলোকে দেখছি এবং অ্যাজ এ ইউজার আমরা তো কম্পিউটারটাকে ব্যবহার করব তাই না দ্বিতীয় পয়েন্টে বলা হচ্ছে দ্য মিডল লেয়ার ইজ নোন অ্যাজ ডিস্ট্রিবিউশন লেয়ার দ্যাট মিন্স এই যে জায়গাটা এই জায়গাটাকে রেফার করা হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন লেয়ার হুইচ ওয়ার্কস অ্যাজ মেডিয়েটার বিটুইন আপার লেয়ার অ্যান্ড লোয়ার লেয়ার সো আমাদের এই যে ডিস্ট্রিবিউশন লেয়ারটা থাকবে সে কি করছে আমাদের এই যে আপার লেয়ার ডিস্ট্রিবিউশন লেয়ারের আপে আছে যে লেয়ারটা যেটা বলা হচ্ছে কোর লেয়ার এবং তার বটমে আছে এক্সেস লেয়ার এই কোর এবং এক্সেস লেয়ারের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কিন্তু আমাদের যে ডিস্ট্রিবিউশন লেয়ার আছে সে কাজ করছে তৃতীয় পয়েন্টে বলা আছে দ্য হাইস্ট লেয়ার ইজ নোন অ্যাজ কোর লেয়ার দ্যাট মিন্স আমরা কথা বলছি এই লেয়ারটা নিয়ে এটা হচ্ছে একদম কোর একদম মূল জায়গাটা অ্যান্ড ইজ সেন্ট্রাল পয়েন্ট অফ দ্য নেটওয়ার্ক যেহেতু মূল এটাই হচ্ছে আমাদের নেটওয়ার্কের কেন্দ্রীয় জায়গা রুট অফ দ্য ট্রি ফ্রম হুইচ অল নোটস ফর এই জায়গা থেকেই মূলত আস্তে আস্তে আমাদের পুরো নেটওয়ার্কের যে প্রসারটা থাকবে সেই প্রসারটা ঘটবে সো এই হচ্ছে আমাদের তিনটা লেয়ার যেটা কিনা আমাদের ট্রি টপোলজির ভেতরে যখন আমরা ট্রি টপোলজি নিয়ে আলোচনা করছি তখন অবশ্যই আমাদের জানা উচিত যে জায়গাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোর লেয়ার ডিস্ট্রিবিউশন লেয়ার এবং এক্সেস লেয়ার ট্রি টপোলজি সম্পর্কে আরও একটু কথা আছে অল নেবারিং হোস্ট হ্যাভ পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশান বিটুইন দেম আমাদের যদি চিন্তা করি যে আমাদের এই যে কম্পিউটারটা আছে বা হোস্ট আছে তার সাথে তার নেবার কিন্তু ডিরেক্ট একদম এই যে ইন্টারমিডিয়েট ডিভাইস সে সো এদের দুজনের ভেতরে কিন্তু আমরা একটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশান দেখতে পাচ্ছি If the root goes down, then the entire network suffers, even though it is not a single point of failure. Our root is not, that means core layer is not, that means that if it is not, then what do we do? We have to suffer from the whole network. So, our tree topology is a single point of failure. That means that if it is not, the whole network is not, then we have to use bus topology as a common channel, or we have to use ring topology as a হোস্টের মতো বা কানেকশানের মতো যে একটা কিছু প্রবলেম হলে পুরো নেটওয়ার্ক বাধাগ্রস্ত হবে ট্রি টপোলজি মোটেই সেরকম না বাট যদি আমাদের কোর লেয়ারটা একটুখানি ঝামেলার ভেতরে থাকে তাহলে তার একটা এফেক্ট আমাদের পুরো নেটওয়ার্কের ভেতরে পড়ে তারপরও দেখা যাবে যে হয়তো বা কোর নষ্ট হয়ে গেল বাট সেই সময় হয়তো বা আমাদের নেটওয়ার্কে শুধুমাত্র এই সেগমেন্টটুকু ঠিকঠাক কাজ করছে এই সেগমেন্টটুকু কাজ করছে যদিও তারা হয়তো বা আমাদের কোরের থেকে কোনো ডেটাকে নিতে পারছে না বা ডেটা পাঠাতে পারছে না ওকে তার পরের পয়েন্টে কিন্তু কানেকশান সম্পর্কে বলা হচ্ছে কানেকশান সম্পর্কে বলা হলো এভরি কানেকশান সার্ভস অ্যাজ পয়েন্ট অফ ফেলিওর প্রত্যেকটা কানেকশানই ফেলিওরের একটা পয়েন্ট বাট এখানে কিন্তু বলা হয়নি যে সিঙ্গেল পয়েন্ট অফ ফেলিওর সবাই একটা ফেলিওরের জায়গা হতে পারে এবং যদি কোনো একটা কানেকশান ফেল করে তখন কি হবে ফেলিং অফ হুইচ ডিভাইস দ্য নেটওয়ার্ক ইন্টু আনরিচেবল সেগমেন্টস আমরা যদি চিন্তা করিনি যে আমাদের এই যে কানেকশানটা আছে এই কানেকশানটা হুট করে ব্রেক হয়ে গেল ফেল করে গেল তখন কি হবে যে আমাদের হয়তো বা কোর লেয়ারের সাথে আমাদের এই পাশের যে কানেকশানটুকু আছে এই কানেকশানটুকু ঠিকঠাক থাকবে বাট যেহেতু এই কানেকশানটা নষ্ট হয়ে গেল তখন কি হবে যে আমাদের নেটওয়ার্কের এই যে ডান পাশের যে সেকশানটা আছে সে কিন্তু আর বাম পাশের এই সেকশানের সাথে কানেক্ট করতে পারবে না তখন এই যে বাম পাশের সেকশানটা আছে সে কিন্তু একটা আনরিচেবল অবস্থার ভেতরে পৌঁছে যাবে সো এইটাই
देखते ए रकम जे जगह होस्टगुलो कानेक्टेड अवस्थाते आदेश सम्पर्क एक देख दिस टपोलजी कानेक्ट अल द होस्ट इन अ लिनियर पैटार्न जतगुलो होस्ट थक सबा के एक सरल रौखिक पैटार्ने संयुक्त कर सीमिलार टू रिंग टपोलजी अल होस्ट आर कनेक्टेड टू टू होस्ट ऑनलि एक्सेप्ट द एंड होस्ट मीस इफ द एंड होस्ट इन डेजि चेन आर कनेक्टेड दैन इट रेप्रेजेंट्स रिंग टपोलजी हमें डेजि चेनर साथ रिंग टपोलजी के कम्पेयर करी एन जो शुद्ध एखे एक कानेक्शन एने प्रथम कम्पिटार और शेष कम्पिटारटार भेतर एक कानेक्शन जुड़े देवा हतो रिंग टपोलजी हो जो बाट रिंग टपोलजी जख एंड डिवाइसगुलो कानेक्ट हा तक ही जाजी चेन टपोलजी जे जगहते होस्ट बाकी दुटो होस्टर सबसे कानेक्टेड शुदुम्र जरा एकदम प्रांत थक तरा एक होस्टर सबसे कानेक्टेड थक जमन एट्जे जो स्टार्टिंग एंड से जैगाते से एकटार साथ कानेक्टेड और यहाँ से एंडिंग एंड से जगह से एकटार साथ कानेक्टेड बाट मजे जाराई थे एखे दुटो आदि दस टा होस्ट थे ता क्यों दुटो होस्टर साथे तरह पशापाशी दुई पास दुटो होस्टर साथ ही कानेक्टेड थक एंडर जरा थे ता एक आकजुन साथे कानेक्टेड होना डेजि चेन सम्पर्क और बला हे इच लिंक इन डेजि चेन टपोलजी रेप्रेजेंट सींगल पॉइंट अफ फेलिओर Every link failure splits the network into two segments. Every intermediate host works as relay for its immediate host. So, our daisy chain topology is better. These three points are very important. First, we will say that our first point is that a failure is scoped to record. That means, if our computer is lost or our connection is lost, then the whole network is better. So, it is hampered to record. And if one link fails, then the whole network is split into two segments. फर एक्साम्पल मजर जो कानेक्शन आज है लिंक आज से जो एखान ब्रेक हो जाए तो हमें क्यों हमारे ये एक भाग तैरि एखे आए का भाग तैरि आर जो कानेक्शन ब्रेक हो जाए कम्पिटार एक एक नेटवर्क एक एक पोर्शन भेतरे थको और तीन टेक का पोर्शन भेतरे थको सो हमें जदि को लिंक फेल कर नेटवर्क दोटो सेगमेंटे भाग हो जाए से कथाटा बला हलो लास्टली बला हे एवरी इंटरमिडिएट होस्ट वार्कस एज रिले फर इट्स इमिडिएट होस्ट अर्थात आपी चाहिए प्रथम कम्पिटार से तृत्य कम्पिटार का डाटा ट्रांसमिट कर जेहेतु हमारे प्रथम और तृत्य कम्पिटार भेतर को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं डाटा क्योंकि अवश्य ट्रावल करते हैं द्वित कम्पिटारे भेतर दिए सो जख ही द्वित कम्पिटार भेतर दिए डाटा ट्रावल कर तक द्वित कम्पिटार क्योंकि डाटार एक रिले हिसाब से क्या कर रिले हिसाब से क्या करा मैंने से प्रथम कम्पिटार के डाटा निच्चे नहीं तरह से बैपास कर दीचे हमारे जो आल्टिमेट रिसिवर आज तरह से सो ये रिलेर जो पैटार्न बाजे फेनोमेनल टाइप इटा किन्तु डेजी चेंट ओपोलॉजी के त्रे प्रैक्टिस करा है। हमारे आलोचना थे एयर पॉर्याज बे हाइब्रिड टॉपोलॉजी हाइब्रिड टॉपोलॉजी शंपर के बोलते हैं आ नेटवर्क स्ट्रक्चर हुइस डिजाइन कंटेंस मोर देन वन टॉपोलॉजी इस सेट टू बी हाइब्रिड टॉपोलॉजी एमोन कोनो टॉपोलॉजी हाइब्रिड टपोलजी इनहेरिट्स मैरिट्स एंड डिमेरिट्स अफ अल द इनकर्पोरेटिंग टपोलजिस अर्थात जो टपोलजीगुलो एकसाथे संयुक्त हुए हाइब्रिड टपोलजी तैरि कर से टपोलजीगुलर सुविधा और असुविधा हमें हाइब्रिड टपोलजिर भेतरे पा आप विषय के एक डायग्राम थ्रुते देखो जमन ये डायग्राम आखने देखते पासी मजखान जैगाटा एक रिंग टपोलजी तैरि एखे एक स्टार्ट टपोलजी तैरि एखे एक स्टार्ट टपोलजी एखे और एक स्टार्ट टपोलजी आर एखे देखते पासी पॉइंट टू पॉइंट टपोलजी एखे पॉइंट टू पॉइंट टपोलजी तर मैं हमारे जगह क्योंकि अनेक टपोलजी आ सो ये टपोलजीटार भेतरे जेहतु से हाइब्रिड टपोलजी से स्टार्ट टपोलजिर सुविधा के जमन व्यवहार करते पर स्टार्ट टपोलजिर असुविधाओ क्यों जगह एक ही भाव एप्लीकेबल रिंग टपोलजिर सुविधा जमन एखे एक्जिस कर रिंग टपोलजिर असुविधाओ एखे एक्जिस कर से कथाटा क्योंकि प्रिभिया पेजर जो लास्टर पॉइंट है से पॉइंटे बला छो आप देखो जो पेजे की इनफरमेशन आ गिवन पिक्चर रेप्रेजेंट्स एंड अरबिटारलि हाइब्रिड टपोलजी द कम्बाइनिंग टपोलजिज मे कन्टेन एट्रिव्यूट अफ स्टार रिंग बस एंड डेज जेन टपोलजिज इंटरनेट इज द बेस्ट एक्साम्पल अफ लार्जेस्ट हाइब्रिड टपोलजी अर्थात ये जो डायग्राम छो से डायग्राम सम्पर् बला हे अलरेडी से आलोचन एक आगे कर फिलल जगह जो टपोलजीगुलो आज है रिंग टपोलजी स्टार टपोलजी बस टपोलजी डेजी चेन टपोलजी तरह सब सुविधागुलो एखे आसुविधागुलो आटाई एट्रिव्यूट दिए बोझान एट्रिव्यूट मैंने हे तर की विषयगुलो आटार सुविधार दिखो थकते असुविधार दिखो थकते सबगल आदते हमारे हाइब्रिड टपोलजिर भेतरे एक्जिस कर हाइब्रिड टपोलजिर सब बिगेस्ट ए बेस्ट एवं जो मोर रिलेभेंट एक्साम्पल से होते इंटरनेट कारण इंटरनेटर भेतरे 
সব ধরনের নেটওয়ার্ক যে টপোলজিগুলো আছে তারা সবাই কিন্তু একসাথে কম্বাইন হয়ে একটা ইন্টারকানেকশন তৈরি করছে যার রেজাল্টেন্ট হিসাবে কিন্তু আমরা ইন্টারকানেক্টেড নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেটকে পাচ্ছি তো এই ছিল আমাদের আজকের লেসনের মূল আলোচনা আমরা আটটা টপোলজি নিয়ে আলোচনা করলাম মানে একদম যেহেতু আলোচনার অনেকগুলো বিষয় ছিল লেসনের লেংথটা একটুখানি বড় হয়ে গেল তো তারপরও আশা করছি যে আমাদের যে আলোচনাটা সেটা সবার কাছে একদমই সুস্পষ্ট তারপরও যদি কারো কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে প্লিজ ফিল ফ্রি টু কমেন্ট দেখা হচ্ছে পরবর্তী লেসনে থ্যাংক ইউ সো মাছ